今日头条的各位观众朋友们啊，大家好，我是耳科赵医生啊，还有西瓜视频的朋友们啊，因为有的朋友是单独从西瓜视频看的，不是从今日头条看的啊，这两个其实我是从今日头条上传的，西瓜视频目前好像是今日头条下属的一个板块啊，它专门是负责这个视频工作。嗯、呃，这个是今天门诊啊碰到的一例啊外耳道胆脂瘤，因为之前呢就啊我们门诊其他的小兄弟在处理的时候就发现不对啊，已经给他做了这个 CT 的检查，发现这外耳道的这个东西呢已经把外耳道明显的破坏了。今天碰到了有两例啊，都是很明显的外耳道胆脂瘤。这一例呢虽然对外耳道破坏的。严重啊！但是他外耳道口的皮肤呢还好啊，是基本上正常的。我们耳内镜可以吃进去操作啊。今天门诊碰到的第一例呢，外耳道胆脂瘤啊，内蒙来的一个朋友，他的这个外耳道口已经全部肿起来了啊。可能当时是操作的时候刺激啊，嗯、呃，器械已经没有办法伸进去了啊。当时我说你先回去稍微呃等一等，因为这个。等这个皮肤的炎症反应消退以后啊，因为他现在第一例的那个外耳道已经没有办法使用，在门诊啊没有麻醉的情况下使用器械去操作了，那个操作只能去手术啊，在麻醉的情况下强行切开。我觉得如果能等他自然的皮肤消退以后呢，通过外耳道这样清理呢，是有可能呃处理掉的啊。虽然说要等一段时间，但是。呃，在费用各方面呢，消耗上呢，能够大大的节省。我说你先等一等吧啊，这个是另外一例啊，这个还好，它的外耳道皮肤基本上是正常，但是呢，里边从 CT 上看啊，破坏非常的严重啊，呃，中耳已经几乎被荡平了啊。这个我当时给患者一些家属说，我就说，好像就是你家的一张桌子啊，面上看这桌子还在，但实际上。已经被白蚁把这桌子整个给吃空了，一碰就这桌子就散架了，感觉跟这个有点像啊。这个耳朵倒不至于散架，但是耳朵里边，嗯，用来传声的啊，像听骨啊各个这样的结构，已经完全被这个胆脂瘤破坏完了。嗯，对，现在呢，是用啊信器啊，先用。信息去清理这个胆脂瘤呢，像一个一个囊性的东西啊，外面有一层很厚的一个口袋啊，中间呢组织比较稍微的松软，外面那一层呢比较韧，真的就像皮革一样啊，像个皮囊似的。嗯、呃，中间呢这些呢跟丁宁啊就有点相似了啊，脱落的上皮啊，或者是丁宁的脱屑呀、啊，跟这个组织是类似的啊。所以这个中心的这个区域呢，是可以通过信息啊这些东西来清理。它外面那层囊是没有办法，只能从用硬的器械啊，钩针啊，包括现在我使用的这个啊面神经的玻璃子，这个这个器械呢一般很少用，因为咱们中国人的这个器械本身不是用在外耳道操作的啊，这是。用在中耳啊，中耳里用来我们做面神经手术的时候去撬那个面神经表面的骨管呃，在外耳道里，因为施展不开啊，它那个呃相对来讲啊体积有点大。但是这个病例呢，为什么能用啊？因为它这个外耳道胆脂瘤把外耳道已经给破坏了，外耳道里边弄得像一个咳咳坛子似的啊，嘴小，肚子大。所以呢，可以使用这个面神经的玻璃器械啊，一点点把它从外耳道里剥出来。这个病例呢，呃，深部啊已经贴近脑组织了。以前老开玩笑说把脑子掏出来，这个是从严格意义上来讲是差不多可以达到这个效果。是中耳的这种显微前啊。所以我处理外耳道胆脂瘤的方法其实也不难，第一个有耐心，第二个呢就是先把中央啊中心部分掏空。
，然后在最后处理他外周的这个啊那层囊壁啊，皮革一样的囊壁，下面这七十掏空，因为直接往外拿的话，你想啊，一个酒坛子里边填满了。这种像什么沙袋啊，或者是这种这东西，你要往外拽啊，那个口太小是出不来的啊。所以只有把中间啊，中间的东西都差不多能清的，一点点拿清空以后，最后清理这个呃口袋的时候啊，相对才会容易点。整个往外拽是出不来的，那人也受不了。这个操作呢，还是有一定的风险的啊。从从 CT 上可以看到，呃，上方呢跟脑组织是啊相连的啊，它这个中耳和呃脑组织的这个分隔的骨骨骼啊，已经被有所破坏的痕迹。呃，下方呢跟面神经啊，面神经贴的还是很近的。大家可以看到周围的这个白色的这个啊。这就是那个皮革一样的这个囊袋的区域，从根儿的地方啊，这种粉色呢啊是这种血性的分泌物啊，就是这种东西，在外耳道里呃就真的像白蚁啊吃这个木头一样啊，它在外耳道里向周围一点点侵蚀周围的这个骨骼啊，这中央的这些组织呢有一部分是丁宁。啊，有一部分就是这种骨骼被腐蚀以后的一些碎末啊。还好这个老爷子啊，痛阈值呢，呃，比较的高啊，能够忍得住，确实应该是挺疼的。哥小孩儿估计够呛。这个它的外这次的这个外边这层皮革啊，韧度不是特别的好啊。有的有的皮革的地方，有的外耳道胆汁瘤那层皮革真的像皮子一样非常韧。我们这个面神经的这个玻璃子进去以后勾住了，直接就能拽出来。这个不行，你看一往外拉它就碎了。这个事儿就不能着急啊，慢慢来。身方是一个很大的凹陷啊，跟刨一个土豆或者是刨一个萝卜差不多啊。本来以前呢有一部分胆脂瘤啊，是前的加入这个。最外面这层囊壁的时候啊，比较韧嘛，整个可以带出来。今天的这个这个囊壁有点松啊，钳子也好，这个玻璃子也好啊，都没有办法整个去，只好先分次把中间掏空啊。<咳>刚才自动保护啊，行，重新开始一次。以前有老有朋友说想看这个中耳胆脂瘤啊，其实我们在显微镜下处理中耳胆脂瘤跟这个也类似啊，视野不还不如这个好。今天的视频比较长啊，有二十多分钟了。有跑流量的同志掂量一下，现在刚月初。
还好这个习花视频上传以后，它图像压缩了，因为我这个原始的图像将近有一个 G 啊，它上传以后压缩了，可能也就几十兆吧，应该不到一百兆，可能有个五六十兆吧。我记得以前好像十分钟的视频的时候，大概是二十多兆。二十多分钟可能也就是个四五十兆的样子。中心掏空啊，外周的囊袋取出来啊。<咳>继续一点一点往外刨啊这整个就是糟的，一团糟，跟大家吃那个捞糟差不多。呵呵想抓住一个能吃点劲儿的组织都抓不住啊，它一夹就碎。信息啊，艰难的去操作。换之前的这个啊，中二线维线想去试试，还是不行啊。当时就有点犯愁了啊，用什么拿了啊？吸也吸不动啊，大号的这个玻璃子又拨不下来。之所以没有用钩针啊，是因为觉得它体积比较大啊。嗯、但是其他的器械都不行的时候，想想啊，钩针虽然小，拿上来试试吧。钩针一下，哎，果真还就能勾得住，呵呵
，前面那个玻璃子虽然个头大啊，但可能是因为勾的时候呢，没有勾住一些合适的地方，也怕损伤它下方的组织。结果这个，哎，钩针倒是可以，可以看到这大团东西就明显往外移了。个头实在太大了啊！整个一次出来不太可能啊，因为外面这口不够用的，所以最后只能分次出来啊。先出来一半，三分之一吧啊。从事后看，这个也就三分之一不到啊，差一点又下来一小块钩子这个前端呢，只能凭感觉，已经看不见这个钩针钩的具体的位置了，只能说凭感觉去处理啊。还有将近一半。这个用肉眼呢，应该是没办法操作。<咳>这块儿就该像以前有人提到的啊，脑子似的。再往上突破，真的到脑子了，这个倒没夸张。推住啊，走你！哎，光源又灭了。好，这下差不多了，基本上都出来了。后边是被这个大直流侵犯的啊，一个大坑。上方以及后上方啊，是大脑的区域啊，后方是有接近于小脑了。气息就叫额外小息啊，它跟脑组织之间。可能就仅仅隔了很薄的、很薄的一层这个软组织啊，硬膜、硬脑膜之类的
，还好面积不是太大。好、哦，这就是今天的这个啊，瓦尔岛大逆流，消耗的时间比较长啊。好，感谢大家的收看啊。后方有一个大逆流清理出来的小彩蛋啊。今天的视频就到这里结束了啊，咱们周四再见。之前就感觉这个耳朵听声怎么样啊？嗯，听声不是特别好了。以前就不好是吧？嗯，这个个头是够大的。大一会儿把这个送去化验一下，我、嗯、觉得应该是单指流，哦、没问题。嗯，行。他把周围的那个骨头啊、嗯、全部破坏了，全都给破坏了。对，你看里边刚才那个大窟窿就是这个东西闹的。嗯嗯